Всем привет, привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Инна. И сегодня девочки, как и обещала, снимаю для вас видео на коробочку без Special. Это бренд профессиональной косметики для бровей. У них целая линейка различных средств. Потому что я работаю с бровями, я давно искала, что такое профессиональная, хорошо работающая, очень экономичная и довольно действенная, стойкая. Чтобы клиент с этим макияжем бровей дошел до нужного места назначения и не потерял их раньше времени. Это очень-очень важно в работе, я вам скажу, девочки, это уже, конечно, не просто даже для домашнего использования, да, когда ты себе что-то подбираешь, а уже отвечаешь за стойкость. Поэтому сколько марок я различных просмотрела по средствам для бровей, очень трудно найти что-то такое среднее по ценовой категории и в то же время экономичное и стойкое. Это самый главный фактор. Беспешл, опять же повторюсь, это марка, которая представлена в различных салонах красоты, также на ней работают сейчас многие визажисты, многие бровисты с ней работают. Я, конечно, сейчас планирую в использовании, тоже хотелось бы распространять эту продукцию. У меня уже такая есть задумка, потому что очень многие клиенты не могут подобрать себе оттенок, например, помады, оттенок карандаша, и они теряются. Поэтому им легче, конечно, будет это приобрести у меня. Забегая немного вперед, сразу уточню, что средства эти все я уже протестировала в течение трех месяцев и в самую плохую погоду, и в самую такую теплую, душную в помещении. Про стойкость могу сказать их про качество про нанесение все со случаем обязательно вам покажу давайте для начала наверное начнем с карандашей для бровей значит Первый карандаш, самый, который я начала использовать и тестировала довольно долгое время, это ультратонкий карандаш. Сразу хочу заметить еще упаковку у всех этих средств, девочки, приобретая, знаете, очень приятное такое качество, не просто даже какая-то бумажная такая, да, картонная она, она немножко как прорезиненная, напыленная, что ли. Вот, вот ультратонкий карандаш, слимлайнер, ультратонкий карандашик идет с щеточкой, такой вот тонкий стержень, у которого в то же время легкая текстура, но стойкая матовая поверхность. Карандаш не растекается, в течение хорошо держится, безупречно подстраивается под тон кожи, имеет два оттенка, Natural Brown, который вы сейчас видите у меня, и еще Grey Brown. Очень стойкий, твердый такой карандашик, не утяжеляет брови, при этом добавляет объем бровям и делает их очень выразительными. Кусты брови, либо просто немного где-то не хватает, вы им создадите настоящую имитацию волос. У меня его, вот видите, я выкрутила до конца. Сейчас покажу, сколько осталось. Вот, меньше половины. Очень, конечно, жаль, что он так вот у меня почти закончился. Но я и не жалуюсь, потому что в протяжении полутора месяцев ежедневно я им пользовалась. И вот столько у меня его осталось. Я хочу сказать, что это довольно экономично. Потому что, например, тот же, опять же, сравниваю подешевле, но Maybelline. Он у меня за месяц улетел. При этом он очень сильно еще ломался. Следующее. Это классический карандаш, который замоевал мое сердце вот просто я и сама не ожидала, что такое может быть. Он классический, винтаж. Более сильного нажатия можно сделать более темнее оттеночек. В то же время обычным проведением руки, таким легким, да, он очень хорошо без проплешин прорисовывает и создает дымку на бровях. Если у вас густые брови, этот карандаш для вас будет более экономичен, чем предыдущий. Вам его на дольше хватит, да, его нужно только затачивать. Но при этом он просто вот скользит по бровям. Сейчас сегодня у меня с ним брови оформлены. Я, честно говоря, пробовала его даже не возлагая никаких надежд. Сторону этого карандаша вот такая вот щеточка. Она она тоже довольно такая коротенькая, но более пушистая. И она вот, вот именно такой пушистый эффект бровей создает. Вы знаете, вот этот вот карандаш, может быть, будет странно звучать, но он для меня один в один от Натальи Шик. Просто в один в один. Поэтому, если у вас более доступна эта продукция, и вы хотите попробовать, либо есть возможность где-то потестить хотя бы, девочки, посмотрите. Я уверена, он станет вашим любимчиком, но он классный. Я про запас бы еще такой карандаш приобрела. Оттенок просто нереальный, он очень, смотрите, как натурально смотрится. Далее, карандаш Бровматик, суперстойкий автоматический карандаш с выбегающимся стержнем. Натуральный пчелиный воск, который содержится в этом карандашике, ухаживает за кожей бровей. Интенсивность линии меняется от нажима. Вы можете сделать и более светлый оттеночек, как видите, более такие штриховые линии. 
Кремовая текстура не крошится, не сыпется, не стягивает кожу. У этого карандаша один единственный оттенок Honey Brown. Он очень универсальный и адаптируется к цвету кожи. Стойкость 36 часов, как заявляет производитель. Заключается в том, что вам нужно провести линию и дать секунд 15 примерно, чтобы карандашик подсох. Тогда он схватывается и он очень долго сохраняется на ваших бровях. У меня здесь попадается вот такой универсальный шиммер хайлайт. Тоже им во все пользуюсь. Это у нас шиммер, а это хайлайтер. Вот видите, хайлайтер, как он деликатно смотрится, да? Шиммер, видите, он мы растушевываем, и он уходит, просто уходит в кожу. Шиммер, я тоже хороший, девочки, но просто я не люблю вот эту вот подсветку под бровями, поэтому я тут два раза его нанесла и не стала больше пользоваться. Пудровый карандаш для бровей. Карандаш с грифелем из прессованной пудры, которая не крошится при нанесении. Отлично заполнять им какие-то пробелы. Вот такая вот мягкая пластичная текстура не выкручивается. Его нужно затачивать. Затачивать я его еще, девочки, не пробовала. Цвет довольно такой насыщенный. Он, знаете, может мне даже в данном случае заменял как помаду для бровей. Вот именно этот карандаш, вот как-то я бы не могла советовать вам, если вы просто для себя, для обычного использования, берите все предыдущие, но только, наверное, не этот. Специфический карандаш, я вам скажу. Это же, конечно, гель для бровей, который я закрепляла поверх бровок после карандаша. Хорошо распределяет свет, не оставляет комочков на волосках. Ни в коем случае не стирается в какую-то грязь, отлично фиксирует волоски и очень хорошо также держит в течение дня форму также конечно же и бесцветный гель для бровей вот видите у меня здесь уже упаковка разорвана я ежедневно им сейчас активно пользуюсь брови обычные подвижные но при этом хорошо зафиксированы в одном положении конечно же у этого бренда еще есть и тени для бровей значит у меня вот такая палеточка на 4 цвета в холодных оттенках есть еще девочки и в теплых как видите вот такая идет упаковка когда открывается палеточка здесь идет вот такое вот зеркало я пользовалась значит не всеми оттенками сразу скажу я взяла вот эти вот первые три, из них делала эффект омбре такое, значит посветлее заполняла начало брови и более жирным таким слоем по насыщеннее вот этим вот третьим оттенком я делала изгиб. Девочки, очень натурально, красиво, бархатно, матово так смотрятся. Вы, например, визажист. У них есть еще и полная большая палетка на 12 оттенков теней для бровей. И вы можете также ее себе приобрести для работы. Смотря на то, что они холодные, они не смотрятся и народно на бровях. У меня знаете в чем проблема? У меня волосы свои родные, да, вот волосков цвет бровей и цвет корней волос. Вот в принципе все, что вы видите сейчас, это мой цвет. Они холодные, но кожа больше немного теплая. И мне всегда трудно найти то, чтобы смотрелось... Натурально. Помните, многие пользовались кремовыми вот этими тенями для глаз. Color Tattoo от Maybelline. Все говорят, что можно заменить как помада для бровей. Да нифига подобного, девочки. У меня просто все лиловое на коже выглядело. То есть, понимаете, не факт. А вот это вот очень-очень-очень классно смотрится. Вот это все довольно так насыщенно набрала. Это более такой посветлее уже оттенок. Он немножко на моей коже даже теплоту создает. То, что мне и надо. Этот совсем такой нейтральный. Очень легкий для начала брови больше подходит. Ну, это такой темненький прям. Вот именно такой dark brown, я бы сказала. У них есть еще и помадка для бровей. Ей я тоже очень много пользовалась и до сих пор использую. Стойкая. У меня в оттенке трюфель крем 10. 4 грамма. Вот такая упаковка. Напоминает мне марку Эльф. И еще... Минеральная косметика у меня в таких баночках приходила. Очень маленькая, удобная, но с другой стороны много помады и не надо. Она очень экономично расходуется. Лучше, конечно, меньше, быстрее использовать и купить новую свежую. Сколько я, как сказала, уже почти 3 месяца, как она мне вот открыта, я использую, не сохнет. В отличие от помад, такие как, например, Ardell, высыхает за месяц, сразу говорю. Так и вы можете сделать плавную растушевку, так и более графичную. Бровки остаются в лице даже в самую плохую погоду. Посмотрите, какие можно линии добиваться. Самые тонкие, совсем легкую такую. 
Я всегда всем клиентам советую, те, кто, в принципе, мучается с подкрашиванием, с ежедневным, у кого почти нет волосков, я всегда говорю, девочки, приобретите себе помаду. Это просто, ну, спасение, лучше, наверное, мир не придумал. Оттенок у помады, я, честно говоря, думала, будет темнеть мне. Но вот этот вот трюфель-крем, он прям отлично вписался, и он не рыжит. Вы можете помадкой создать просто форму, внутри заполнить тенями. Тоже будет очень интересно смотреться. Кстати, поверх помадку могу расчесать щеточкой, Смотрится очень красиво. Супер просто. Я получила коробочку в этот же вечер. Это было самое первое средство, которое я на себя нанесла. Мне просто не терпелось попробовать. Это масло для укрепления и для роста бровей. Здесь 10 мл. Средняя консистенция. Оно не тягучее, но и не жидкое. Очень выраженный ей запах имбиря, корицы. Они как раз стимулируют, разогревают луковицы. И написано, что результат уже виден после первых двух недель применения. Я вам могу сказать с полной уверенностью, что после первой недели недели я реально подзаросла у меня очень нисколько даже их много вышло даже которые выползли они просто в длину очень быстро прошли состав масло репейное касторовое масло сладкого миндаля масло виноградных косточек масло жижаба витамин е экстрат имбиря масло корицы масло листьев усьмы кокосовое масло зародышей пшеницы в общем очень очень много всего а вы знаете усьма это сейчас прямо хит восстанавливает и ускоряет рост бровей и за такой стоимость я считаю такой объем большой вам просто на вечно его хватит положили вот такую вот мелкую замечательную косметичку классная она такая небольшая ну, сюда карандаши прям либо кисточки мои вот она есть раздвигается довольно вместительная с удовольствием положу для работы мне прям очень нужно даже с собой какую-то косметику таскать очень удобно Дальше, здесь у меня еще остается, девочки, что могу вам показать, это вот такой пинцет, это мини-пинцет, он маленький, больше будет для меня, конечно же, такой дорожный, как видите, пинцет с закругленными краями, что обеспечивает именно комфорт при выщипывании и безопасность, вы не поцарапаете кожу, при этом очень хорошо захватывает волоски, говорит о том, что вы сделаете свою работу качественно, как профессионал, так и, в принципе, вам будет удобно для домашнего использования. В руке он не скользит, очень приятный на ощупь, и пока Открытие у него soft touch. Вот специальная точилка для всех этих карандашей. Очень острая. Класс затачивает. Вот просто вот, вот идеально. Производство Германия. Двойная. Щелки очень много зависит. Поверьте мне. Потому что, во-первых, вам не будет ломать карандаш. И вы не потеряете много средства. Да? А будет все экономично расходоваться. И, во-вторых, довольно тонкого затачивания зависит то, как вам будет легко рисовать. Поэтому вот прислушайтесь, девочки. Не экономьте на точилке. Я бы не сказала, что он там дорого стоит. прям так Но если вы приобретаете, купите вам ее на 100 лет хватит. И она вам просто отслуживает свое таких вот три кисти мультибраш синтетическая очень похоже как у меня сейчас от натали шик такая же она вот скошенная маленькая и очень можно хорошо прорисовать и помадой и тенями и карандаш под растушевать например так вот красиво сделать эффект с другой стороны щеточка следующая кисточка подойдет для прорисовки тенями она довольно очень широкая она мне напоминает один в один от натали шик опять же 45 е дает более такой эффект натуральных пушистых бровей вот если вы хотите подобное то эта кисточка вам понравится еще одна кисточка для бровей крем браш вот как вот это она подойдет для нанесения помады для бровей ворс черного цвета и это плюс потому что он не пачкается и выглядит всегда как новый у марки без спешл есть кисти еще и для нанесения хны для нанесения краски отдельно то есть, опять же, если вы мастер, можете посмотреть у них. И вот такие вот средства для бровей, я очень ими всеми довольна. Могу вам 100% гарантировать, что вы в этой марке обязательно найдете себе какое-то свое любимое средство, как и я. Если вы что-то пробовали из этой продукции, напишите мне внизу в комментариях. Будет очень интересно послушать, почитать ваше мнение. И всем пока-пока!